வணக்கம் இந்தியாவில் நாலாயிரத்தி நானூறு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு மேலே இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆகுறாங்க இருபத்தி மூணு ஐஐடிஸ் அண்ட் மோர் தென் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிகிரிஸ் இவ்வளவு இருந்தும் வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க இந்தியாவில் அண்ட் சவுத் ஏஷியாவில் இன்ஜினியரிங் குவாலிட்டி வந்து இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற எல்லா பொருட்களுக்கு பின்னாடியுமே இன்ஜினியரிங் இருக்கும் ஒரு நாடு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இப்போ இந்தியா வந்து ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி இந்த வேர்ல்ட்ஸ் அதுக்கு தேவைப்படுறதும் இன்ஜினியரிங்காக தான் இருக்கும் அதே போல ஒரு ஹியூமன்ஸ் வந்து அடுத்த அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்ஜினியரிங் தேவைப்படும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டாப் ஃபைவ் இன்ஜினியரிங் டிகிரிஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதில் இதை நீங்கள் வந்து ரேங்க் பேஸ் பண்ணி தான் நான் செலக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது உங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அந்த டிகிரி எடுக்கலாம் இங்கே நான் அந்த அஞ்சு டிகிரியை எந்த ரேங்க் பேசிஸில் நான் பண்ணுறேன்னா சேலரியை பேஸ் பண்ணி அதே போல் ஃப்யூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இதில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நம்ம அதிகமாக கேள்விப்படக்கூடிய டிகிரியும் இது தான் அதிகமான பேர் கிராஜுவேட் ஆகுறது மெக்கானிக்கல் தான் நான் ஒரு குளோபல் இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் எடுத்து பார்த்தேன் அது பார்க்கும்பொழுது இந்தியா வந்து நாற்பதாவது இடத்துல இருக்கு நம்மளோட ஜனத்தொகையில் கம்மியாக இருக்கிற நாடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப முன்னாடி இருக்காங்க சின்ன சின்ன நாடுகள் எல்லாம் வந்து லைக் டாப் ஸ்பாட்ஸை பிடிச்சிருக்காங்க காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் மேனுஃபேக்சரிங் பட் ஆல்சோ இன்னோவேட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு பொருள் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கூட தான் வரும் அது இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறதும் மெக்கானிக்கல் கூட தான் வரும் நம்ம பார்க்குற எல்லா பொருட்களுக்கு பின்னாடியுமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வண்டியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து எந்த ஒரு பொருளாக எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒரு வாட்சாக கூட இருக்கட்டுமே ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு வந்து இட்ஸ் அன் எவர் கிரீன் ஸ்பாட் எப்பயுமே வந்து இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து அடுத்த லேயருக்கு மூவ் ஆக முடியும் அப்படின்னா தேர் ஆஸ் டு பி அன் இனோவேஷன் அப்போ கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் நிறைய ஆகணும் பப்ளிக் கம்பெனிஸ் நிறைய வந்து ஆர்என்டியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து ஸ்கோப் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ இன்னொரு விஷயமும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்தியா வந்து ஒரு எமர்ஜிங் எக்கனாமி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத் வந்து அகெய்ன் இட் வில் பி ஆன் த டாப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஆல்சோ பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நம்மளோட க்ரோத் வந்து வேர்ல்டு கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு எமர்ஜிங் எக்கனாமியாக இருக்கிறதுனால மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஸ்கோப் அதிகமாகும் ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்போர்ட் மோர் நம்மளுடைய பொருட்களை நிறைய நாடுகள் வந்து வாங்குவாங்க ஏன்னா நம்ம நாட்டில் நிறைய கம்பெனிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் காரணம் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் கம்பெனிஸ் இருக்குது இதுவே நீங்கள் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடி இத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கிற நாடு அந்த ஜனத்தொகையோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்தியாவும் அந்த ரேஞ்சை நோக்கி போகும் ஸோ அப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஸ்கோப் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் அப்படின்றது என்னுடைய பாயிண்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் சி சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டுடைய அடிப்படை கட்டுமானம் இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை வந்து நம்மள மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எது எடுத்தாலுமே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது ரோடில் ஆரம்பித்து பிரிட்ஜ் டேம்ஸ் மெட்ரோ எதுவாக எடுத்துட்டாலுமே இது எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ரிமைஸ் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் உதாரணத்துக்கு இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க இந்தியாவிலருந்து நிறைய பேர் போவாங்க அதே தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கழித்து இந்தியாவுக்கு நடக்கும் காரணம் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் கவர்மெண்டோடைய ரோல் அதிகமாக கவர்மெண்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக பப்ளிக் ரெவன்யூ அதிகமாக தென் ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து டூரிசம் டெவலப் பண்ணணும்னாலும் சரி ஒரு நாட்டில் இன்னும் அதிகமான ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணும்னு நினச்சாலும் சரி அதோடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வில் ஃபோக்கஸ் அப்போது அதுக்கு தேவைப்படுறது சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம வந்து நாலாவது இடத்துல வைக்கிறோம் மூணாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான டிகிரி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த டிகிரி வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் இது படிப்பாங்களே இப்போ சிவில் இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் சர்டன் திங்ஸ் அதில் பயாலஜி நமக்கு தேவையில்லை ம
ஸோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் போத் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அதாவது ஒரு பக்கம் ஹியூமன் பக்கமும் பேசும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸையும் பேசும் ஸோ ஹைலி ரெக்வயர்டு டிகிரி ஃபார் இந்தியா எஸ்பெஷலி நம்ம இப்போ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசுகிறோம்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இரண்டாவது இடத்துல நம்ம பார்க்குறது வந்து இசிஇ எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அதிகமான பேர் விரும்பக்கூடிய ஒரு டிகிரி இது இசிஇ எப்பயுமே வந்து இதுக்கு ஸ்கோப்பு இந்தியாவிலும் சரி அப்ராட்லேயும் இருக்கும் நிறைய இசிஇ படித்த மாணவர்கள்லாம் வந்து அப்ராடுக்கு போகிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் ரெண்டு மூணு டிகிரி இருக்கு பட் இசி ஆல்சோ டாப்ஸ் த சாட்டர் இந்த இசி அப்படின்றது வந்து டெலி கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ பேசிக்கலி கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு டெலி கம்யூனிகேஷன் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து ஃபைவ் ஜிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக நம்ம மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுறது ஒரு இசி ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அந்த இசி டிகிரி தான் இருக்கும் அதே போல் இன்னும் கம்யூனிகேஷன்ஸை வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு டேக் த கேஸ் ஆஃப் ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதில் இன்னும் கம்யூனிகேஷனை ஹென்ஸ் பண்ணணும் இன்னும் ஹியூமன்ஸை வந்து நம்ம நெருக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா வி ரெக்வயர் இசி அண்ட் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதை பற்றியும் வந்து இசி வந்து பேசும் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாவது இடத்துல வைக்கிறோம் அண்ட் ஃபைனலி நம்பர் ஒன் பார்த்தோம்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ மஸ்ட் பி நோயிங் இட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு மிஷின் லேர்னிங் இருக்கட்டும் இல்லை சாஃப்ட்வேர் கிரியேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா த மோர் அண்ட் மோர் மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்பன்ஸ் த மோர் அண்ட் மோர் கன்சம்ஷன் வில் ஆப்பன் மோர் அண்ட் மோர் கன்சம்ஷன் மோர் அண்ட் மோர் டேட்டா ஸோ மோர் அண்ட் மோர் டேட்டா இட் நீட்ஸ் டு பி கம்பைல்டு வெல் அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே சாஃப்ட்வேரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வர வர கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் சி இன்ஜினியரிங் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஒரு ஸ்னாப்லேயே பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது ஒருத்தர் அந்த பொருளை போய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனி ஃபர்தராக இன்னும் எப்படி அவருக்கு பெட்டராக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பேசும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு காமர்ஸ் டிகிரியோட நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு காமர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மேனேஜிங் தான் நடந்த விஷயங்களை புக் என்ட்ரி பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம் பட் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரியேஷனு யோ கிரியேட்டிங் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த பொருளை போய் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் எப்படி பெட்டராக கிரியேட் பண்ணலாம் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆர்என்டி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் குள்ளே வரும் ஸோ நீங்கள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ கிரியேஷன் ஸோ அதில் எந்த இடத்துல நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் அதே போல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறது அந்த டிகிரி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி ஏதாவது காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு முடிவெடுங்க அதே போல் ஜூலை செகண்ட் வீக் ஐ திங்க் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கவுன்சிலிங் வரும் அதில் நீங்கள் மார்க்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கான ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு யூ ஜாயின் அ பெட்டர் டிகிரி ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் காட